。快看，是皇族第一美人山鹰公主。哎，她后头跟的什么呀？那是皇上赐的门客。门客都长这么倔，公主素来收集美人，府内早已美男如云，如今奉旨纳美，更是肆无忌惮了。这么多俊俏男子入住公主府，那驸马都尉不是要气死啊？他呀，就差头上戴一顶绿头巾了。不是一顶，是十顶，绿成一片，已经成草原了。对，好大一只绿魔龟，千年王八。是是是。是你醒了，公主公主连日高烧不退，医药罔效，刚刚又突发惊厥。容芷方才斗胆替你暖身，并无冒犯之意。你是谁？公主不记得了。我头那么痛，一醒来看见好多人影在晃。你到底是谁？我是府上的门客容芷，也是你最信任的人。我不记得了。我给你看看。我马上请医官过来。啊
。公主，皇上得知你受伤，特意请来宫中的医官为你诊治。请公主伸出手。公主脉象平和，身体已无大碍。至于额头，只要好好休养，便会很快痊愈，不会留下疤痕。什么已无大碍？我可什么都不记得了。公主息怒，可能是你不慎撞到了头，颅内留下淤血，才会出现这种症状。怎么治？这……问你话呢，你哑巴了？公主少安勿躁，这种病要好好调理。至于记忆……只要慢慢告诉你公主府上的事情，迟早会记起来。公主，公主你要去哪儿？皇上听说我生病了，为我请来医官，我当然要亲自进宫谢恩了。公主，你身上带血，什么意思？公主此次发生意外，见了血光，乃是太岁冲克日主，会给皇上带来煞气，所以按照规矩，在康复之前是不能入宫的。公主，你怎么全忘了？我头痛成这样，早就忘光了。你怎么不早点提醒我？蠢材，都是奴的错。都退下吧。医官，跟我走。是。什么味道？是荣郎君特意为公主准备的熏香。我大病初愈，闻不得太浓的香味，撤了。是。我要见公主。公主正在休养，早已吩咐下来，谁来都不见。我不信，公主已经数日不曾召见我等，这也太奇怪了。今日我一定要进去。哎，啊，哎呀，哎呦，哎呦，疼死我了！你给我等着，等我见到公主，有你好瞧的。你再说一遍。啊啊啊啊啊啊啊谁在外面吵闹？回禀公主，是府上的门客柳色。柳色，除了他以外，公主昏迷数日，每天所有门客都要轮流来闹上一回，坚称要来照顾公主。荣郎君不准他们打扰公主，偏这柳色不守规矩。若非是荣郎君，公主府早就乱套了。我看这些门客都是闲得发慌。才会无事生非，奴立刻命人严守明玉阁。不必了，我倒要亲自见见，看他们到底想干什么。
荣芝，你怎么现在还坐得住啊？为何坐不住？这几天来，公主足不出户，也不曾召见我们，难道你就不觉得奇怪吗？公主刚刚大病初愈，正在调养，我们又何必去打扰呢？我们都是山阴公主府上的门客，说是门客，不过就是陪着她排忧解闷、饮宴作乐罢了。充其量就是一件漂亮的花瓶儿。如果还是得不到公主的宠爱的话，早晚有一天会被赶出府去的。难道你就不怕吗？就算你不怕，可我怕极了。公主曾经要许诺，给我阿兄一个官职，可现在全都泡汤了。那么，你要我怎么做呢？你是公主最亲近信任的人，你当然应该去看看公主了。再说了，这府上只有你有来去自由的特权，要是你不去的话，柳色。我以前就说过，我们门客要谨守本分，没有公主召见，不得擅闯。你，二位郎君，公主要在花园举办春日宴，请二位即刻前去。现在是。你不是想见公主吗？走吧。我，我要赶快去换件新衣裳。你先去吧。多大了？十二岁。他能干什么呀？府上门客众多，刘桑最精通斗蟋蟀，公主特地带回来陪着玩乐的。啊！公主，请。今天府上所有门客都来了吗？府上门客共有二十四人，二人告病，请公主见谅。驸马呢？驸马有紧急公务，暂时不能来。你让开！你踩着我了！嗯嗯、拜见公主！拜见公主！主、啊，你前些日子足不出户，柳色很是着急啊，还特意去求了容芷去见你呢。那既然这样，你怎么不亲自来找我？公主，你是在拿柳色说笑吗？公主不让我们见，我们又岂敢冒犯呢？公主，你这样可不公平啊！容芷就能随时见到你，可柳色却是要苦苦守候和等待。你说的对。我确实应该一视同仁。哎，公主，难道你是要给我特权？那真的是……哎，公主，既然这样的话，那从今日起，取消容止在府内的一切特权，这样大家都一样了。啊，好。哎，公主，前些日子，有人故意使坏。使公主坠入水中，柳色身为门客，识君之路，分君之忧，早已将凶手缉拿归案，待公主发落。凶手？是的呢，公主。带他上来。就是他，故意用红色使牛兴奋发狂，才会使公主。坠入水中，此人谋害皇族，罪当弃世，淫绝恶迹。我没有啊，我真的没有啊！公主饶命！公主饶命！饶命！公主，她只有七八岁年纪，什么也不懂，又怎么能够引牛发狂呢
，你懂什么？若他不是故意谋害，为何偏偏要拼命甩动红巾？我我第一次见到漂亮高贵的公主，但隔太远，看不清她的脸，就想甩动长巾引起她的注意。巧言令色，红色会使牛兴奋发狂，你不知道吗？就算不知道，为何不用蓝色、绿色，偏偏要用红色？公主，你别听他的，不但他有罪，连他全家都有罪，肯定还有幕后主使，抓出来一并处死。不要杀我亲人！我真的不知道红色会令牛发狂。谁说红色会让牛发狂？我曾经在乡间见过，凡是红色物体，必定会引发牛的攻击。让牛发狂的并不是红色，而是抖动的动作。我相信这个孩童，不是有心让公主坠河。小的时候，我曾亲眼见过红衣男孩遭受牛的攻击。那他一定是在跑动，所以让牛误以为他是在挑衅。公主，你看容止，处处帮着谋害你的人说话。他到底有何居心？龙哥哥才不会这样做呢，他只是同情这个无辜的孩子。你血口喷人！我住口！想知道谁说的对，你试一下不就知道了？柳色，你来。啊，公主。公主，我托。你说红色会引牛发狂，容只认为不然，那你就挥舞着绿色的袍子，我倒要看看，谁说的是对的。我穿的是绿色衣裳，才不会被牛撞呢。你们走着瞧吧。是什么颜色，都会引发牛的愤怒。可见荣哥哥说的对，这孩童原本是想让公主看向他那边，所以才用力挥动长巾，没想到反而刺激了牛，酿成了意外。请公主看在他年幼无知的份上，就饶了他的罪过吧。公主饶了我吧，饶了我吧，求求你饶了我。岳杰飞，放了他吧。是，公主。谢谢公主，把柳色也抬下去治疗。哎呀，我的屁股，哎、真没用。哎，哎呦，哎呦，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。这那看完了吧？都散了吧？我说，我还想多留片刻。你们先走吧。公主的吩咐，你们听不见吗？是。容止，你可知罪？红色是不是引牛发狂的原因，和那孩子是不是有意谋杀，并无本质关系。你故意引发争论，调转了视线，插科打诨。分明是有意在替那孩子开脱。公主恕罪。你不辩解吗？那只是一个不懂事的孩子。公主贵为金枝玉叶，又怎能与他计较？你若因为一件小事杀死他全家，便会沦为笑谈。容止这样混淆概念，转移视线，也是为了公主的名声着想。这么说，你是全为我考虑了？自然是。如此拙劣的把戏，全靠公主成全。如果公主一早想杀他，早就杀了他，何必等到今日？你可真是我的好门客呀、啊！谢公主。
你们都出去吧。是。你也出去。出去，尽快掌控府内局势，伺机接近刘子言。公主，啊，我问你啊，这府里面除了我的以外，谁家院子最大？那自然是荣郎君的暮雪园最大，因为他最受公主的宠幸，所以您给予他在府内任何地方出入自由的特权，更是将整个公主府都交由他来管理。我说呢，难怪所有人都看他的脸色行事，连我的命令都可有可无了。荣郎君才华卓绝，令人敬佩。那走吧，我们现在去看看这个暮雪园。那是，是江烟。哼，我刚办完春日宴，容芷就要在他的地盘办春日小宴，是吧？什么事儿这么着急要说？走，看看去。拜见公主。谢安曾多次拒绝朝廷提名，就是不想错过朱瑶。可最终还是难逃朝廷上下的期待。谢安不出，将如苍生何？谢安实乃真英雄也。你方才所言，我并不赞同。你看这里所写：谢安虽然少有才名，却资历尚浅，纵然出仕，不过小官而已，他自然不愿意。他如果真的想做官，又何苦隐居二十年？人生又有多少个二十年呢？他若真心隐居东山，为何与名流相交，诗文传世，侠迹悠悠，到处招摇过市？他这样的隐居，不过是待嫁而沽罢了。若不是谢氏家族与朝中之人尽数势决，他也未必出山为官。再者，他处事公允明断，不专权数私，不居功自傲，有宰相气度。公主既然瞧见，我也不能再欺瞒。还远并未患病，时时在说谎。好大的架子呀！我那日赐宴，他竟敢不来。还远有惊世奇才，百年难得一遇，心高气傲在所难免。但偏偏身世惨淡，请公主不要怪罪于他。惊世之才，整天坐在那儿谈到日落西山，全都是夸夸其谈。谢安时轮得到他批评吗？他呀！应该先打盆水，照着自己才是。既然你替他求情，我就不追究了。不过，记得告诉他们，以后再对我避而不见，就没这么客气了。岳杰飞，走。是，公主。
主受伤了。公主，快叫医官啊！对了，还有，把他们给我撤走，我就是被他们弄伤的，快点！是。医官，医官，医官，公主的伤。哦，公主手上的伤口并不浅，近日一定要小心保护，千万不能过度用力，以防手上的伤口崩裂。最好连公文也不要批阅，更不能劳心费神。些许小事，大不了找人代笔就行了。退下吧。是。幼兰，明日于中，请府上的门客们都过来。是。龙哥哥，公主叫咱们来，到底有什么事啊？这，我也不知道。柳哥哥，你知道吗？像荣郎君这样的人都不知道，我们这种小人物，又怎么可能会知道？刘哥哥，你怎么了？还能怎么了？不就是被牛亲了一口，到现在还没康复吗？不好好在床上躺着，一听说公主召见，立刻就跑来了，真是自己找死！你这混账东西，公主召见我，我敢不来吗？公主驾到，参见公主。香烟，你上来。香烟，你来府上有一段时间了吧？但是我决定让你出府。这有一封举荐信，拿着，去求见建平王刘景肃。我知道，你身上污名未清，但是有我作保，他会相信你的。拿还是不拿呀、啊？你素来有才名，而且我已经将你最近的诗文给他送过去了。建平王很欣赏你，只要你肯，建平王。一定会重用你。听说你父亲早亡，母亲靠换衣来维持生计。啊，如此困苦的环境，还能将儿子培养成才，真是个了不起的女人。拿着吧。王林，在。我举荐你去做广陵令。谢公主大恩。游郎，在。微微反叛已经败露，我再也不能活着走出公主府了。你不是已经出来了吗？这简直就像做梦。趁着梦没醒，快走吧。怎么不跟我告别叫走啊？公主。嗯。建平王向来喜欢文章书籍，而且也是年轻人。所以我相信，你到他那一定能够如鱼得水。我在这儿祝你一路顺风了。了公主，我走以后，请不要将罪还原。他是经世的人才，就算我也远远不及。倘若……倘若我真想处置你们，根本不必如此大费周章。你也看出来了，今天我故意让你在众人面前选择。逼迫你背弃还原，这一点，是否怨我
我不知道。还挺诚实的。假如你立刻说不怨我，反倒是胡说八道了。我这么做，只是希望大家能够认清形势。少年长倜傥不俗，互为世事所及。这是你的自序，对吗？天下有才之人何止千万？为什么不诬陷别人，偏偏诬陷你呀、啊？而且你从前的同僚，没有一个愿意为你说话。这难道不是你平常做人太失败的缘故吗？公主的意思是，木秀于林，风必摧之；堆出于岸，流必湍之。行高于人，众必非之。公主所言，不是让你和贪官污吏同流合污，而是让你在保持自身高级的同时，也懂得婉转。婉转并不是孤傲，无法结交官场友人，又如何与他们共事？更别说要为百姓效力了。多谢公主教诲，江淹拜别。恭喜公主，恭喜公主，一箭三雕。怎么说？江烟与环远谋划已久，必定成了气候。公主推荐江烟去做官，又把可能参与其中的人送走，一来减少江烟心中的不快，二来断绝环远的联系，三来有江烟这样的成功典范，无疑是给所有人一个暗示。他们看到大好的前程，只会拼命的讨好你，谁还会跟着还远去冒险呢？不，是一箭四雕。公主刚刚的一番话，不费吹灰之力，就消减了江烟心中的敌意。以她的性格，不管走到哪里，都不会忘记公主的恩惠。我走一步，你看四步。思虑之深远，又岂是玲珑剔透心肝所能形容？我很好奇，公主为什么如此肯定，江烟一定会就范？一面是安逸的仕途与可见的光明，一面可以算是已经失败的反叛；一面是无限风光，一面是崎岖坎坷；一面是锦袍加身，一面是流血身亡。一个懂得趋利避害，有满腔抱负。尚有老母需要奉养的人，又怎么会拒绝呢？只是此举，太不像公主你了。何意？倘若是从前的公主，就算用此计离间众人，也会暗地里杀了江烟泄愤，更别说举荐他做官了。那我变成这样，是好还是不好呢？说不上好与不好。从前的公主心思细腻，滴水不漏。杀伐决断从不手软，可欠缺胸怀。今天的公主似乎心软了许多，但气度大不相同。江烟试图反叛，公主不但不生气，反而给她大好前程。虽然有些放纵之嫌，但不得不说，这等气度，不得不让人佩服。他才华难得，我不忍看明珠蒙尘罢了。你还有问题吗？龙卷，你站住！昨晚是不是你给公主出的主意？我？那当然，除了你以外，谁会如此设计？好端端的，为何要放江烟出府？根本就不像公主的手笔。我不知道啊。哼，驱逐江烟和别人出府，一定别有用心。我告诉你，别人畏惧你，我可不怕。总有一天，我要在公主面前拆穿你的真面目。哼，柳色。干嘛？小心身后！你耍我！郎君，公主有请。你站住！我没跟你说完呢。龙郎君。
。郎君，公主之前对你十分喜爱，但自从失去了记忆，就像换了个人似的，添了许多挑剔。郎君，多加小心。多谢。不问问我为什么叫你过来？等等就知道了。等什么？要么等公主自己告诉我，要么等该等的人自动上门。公主，人待到。让他进来吧。是。既然都来了，为何不进来说话？公主，沈公所有十分重要的事向你禀报。嗯。公主，我是来密告还原的阴谋。他身在公主府内，却想方设法与当朝官员取得联系，其中不乏手握权柄的重臣。他想通过这些人在外弹劾公主，再加上府内的反对者。理应为何诬陷公主？如果公主想知道，我这里有一份详细的名单献上。你倒见机的快。起来吧。这份名单我查证之后会给你重赏。你来我府上也有一阵子了，想不想出去闯一闯事业？擅长文还是武？我自由练习武艺。很好。那你觉得，我应该把他推荐给谁呢？我建议，将他推荐给龙骧将军沈攸之。多谢公主。倘若得到公主成全，光佐不忘您的恩德。那就这么办吧。我给你写推荐信，下去吧。如此趋炎附势之人，你为何给他这么优厚的待遇？公主明明就是在等背叛还远的人来投诚，现在却又瞧不起他。没有骨气的人到哪儿都不受欢迎。我盼着他来，但是我不希望自己府上出现这种趋炎附势、卑劣无耻的人。正是因为他是小人，用起来才格外得心应手。假如他是江淹那样的人，我反而不敢随意使用。容止。我发现你越来越聪明了，谢公主谬赞。不过，天下聪明人太多，容止不是最聪明的。就拿公主府来说吧，公主才是最聪明的人。为什么？因为公主懂得用我呀。不过，今日不必特意叫我来。还原反叛之事，不可能会成功，我又怎么会参与其中？那，就由你来写这封推荐信吧。我受伤了，所以以后还要麻烦你代理公务。公主还有什么吩咐？还远这件事情，可见府内鱼龙混杂，危机重重，索性快刀斩乱麻，彻底根除隐患。公主打算怎么做？第一件。自然是还原事情的善后。第二件，我要考察府内所有门客，有才能的放出去做官，不学无术的赠金赐环。好这是公主托我送来的，与其这样屈辱的活着，不如就这样死了。你该不会以为酒里有毒吧？按照他的狠毒性格，自然是要杀了。酒里没毒，你就这么渴望死亡吗？
看看这些手持利刃的侍卫，我现在形如囚犯。不，我应该连囚犯都不如。囚犯至少还有放风的机会，他连这个权利都给我剥夺了。有件事情你误会了，这些侍卫是我派来的。你说什么？你虽然已经失败，但犹不死心，想要借着送别江烟来勾起他的愧疚，便于日后行事。我不会让你有这个机会，干脆就不让你见他最后一面。自己想出来的。那日你与江烟密谈，公主去而复返，连我都不曾防范。随后，他就决定把江烟送出府。容止，你留在公主身边，甘心吗？平日里你管理府上内院事务。从来都不嫌烦，可是我却觉得，你所展示的才华尚不及所拥有的议程。你是个不世出的人物，你到了外面完全可以呼风唤雨、影响天下的，什么见鬼的门客！你甘心留在公主府做一个骄奢女子的玩赏之物吗？你不甘心。否则你怎么不敢回答我的问题？你根本没办法真心实意的告诉我，你心甘情愿。还原，你不要忘了，当初能够安然的活着，是因为谁？倘若公主当初不救你，你早就死在乱刀之下。你现在却处处想着背叛。你的先祖就是这么教导你的吗？不可否认，他救了我，庇护了我。但是他的营救完全是出于私心。他把我当成静鸾收藏起来，像会打猎的猎鹰，会唱歌的画眉，甚至不把我当人看，让我老死在公主府里面。容止，我不愿意。环氏曾经辉煌一时。取代了司马家的天下，然而最辉煌的荣光也随着桓楚王朝的灭亡而去了。桓代司马刘佑灭桓，谁家的天下不是血淋淋的从别人手里夺过来的？桓源，从你的祖先逼迫晋安帝退位的那一刻起，你就没有资格指责刘氏了。乱世里成王败寇，我无话可说。可就算这样。让我心甘情愿做一个骄奢女子的玩赏之物，不可能。你没得选，你痛恨公主把你囚禁于府，你也必须感谢她。身为乱臣之子，你也必须得到她的庇护。你方才说我不甘心，你又不是我，你怎么知道我的想法？就算这次我失败了，只要我还活着。就不会放弃。纵然我哪天死了，也强够于在此忍受煎熬。天地为炉，世间万物，冥冥众生，谁不是苦苦煎熬？公主，刘桑的父母都已经被盗贼所害，现在就算让他出府，恐怕他也无处可去啊。那就留下他。是。花郎君一直伤病缠身，卧床不起，他的命始终是以公主府上好的药材和衣冠吊着，所以他也走不了。至于花郎君，他现在的情况，桓远身份特殊，出了府也保不住性命，留下吧。公主雅量，其他人都已经按照公主的吩咐送走，只是有些人还……公主，公主，公主
，柳色不走，绝对不走，公主啊！柳色对你一见钟心，和张爱那些逆贼不是一路啊，公主啊！我不想走，你为什么要赶我走？柳色对你忠心耿耿啊，公主啊！你不要赶我走，公主啊！公主，你要赶我走？我就死给你看！哎呀，他会让我找死好了！哎呦，哎呦，我的屁股！公主，木郎君坚决不肯走，他，他投河了！哎呦，不能活了，让我死吧，公主！我要吵死他！吵死了！了都留下来！是，谢谢公主。容止呢？公主要赶走荣郎君。所有门客都得走，他凭什么例外？可他是公主最喜欢、最信任的人。正因如此，他更不能留下了。人的喜好都是有变化的。以前我很喜欢他，可是现在我很讨厌他，所以他非走不可。有美人兮，见之不忘；一日不见兮，思之如狂。凤飞翱翔兮，四海求凰；无奈佳人兮，不在东墙。将琴带雨兮，聊谐衷肠。何日见许兮，为我彷徨。怨言佩德兮，携手相将。不得于飞兮。使我沦亡。容容止，你也可以离开公主府了。公主这么着急赶人，到底隐瞒了什么？本公主坦荡荡，还需要向区区一个门客解释吗？公主当然不用向我解释。只是怕有心人得知，会大做文章。我有什么文章好做？比如，他们会怀疑此公主非彼公主。放肆！公主何必紧张？容止说笑的。你若不是山阴公主，又会是谁？不过，所有人都可以走，我不行。为什么？因为我是公主最信任、最熟悉的人，你舍得我离开吗？哼，当然舍不得。既然如此，就留下吧。这是我亲手做的蜂蜜糕，你尝一尝。粉黛，你不用再痴心妄想了，我是不会帮你进明玉阁的。咱们是一起入的府，素来是最亲近的。我真的只是想让你尝一尝，少装模作样了。自从我当了公主的贴身婢女，你这样的人，我见多了。又来。好了，粉黛，你当公主是寻常人家的女郎吗？她喜怒不定，惯难伺候。若非是十分机灵的人，自然是伺候不得。粉黛，我也是为了你好嘛。就你这副软弱的性子，还是老老实实的保住这条小命才是啊。荣郎君，荣郎君，幼兰，你怎么了？我我该回去了，那你把这个拿走吧。哎呀，不用了。在地上不能吃了，很好吃啊！
不要为不在意你的人流泪，记住了吗？我想一直在等候，等得累了，才在这儿休息一下。这是我的床，谁让你睡了？公主，墨香很害怕。原本墨香便是公主府的人，公主若是不要了，墨香不知道该如何自处。公主会不会厌倦了？不要墨香了，就跟其他人一样。我不是说过吗？有我一日，有公主府一日。便不会少你的衣食。你如果想在这住一辈子的话，也行。可是公主不再召见墨香了，是不是墨香做错了什么？你没有做错什么，只是我可能是太忙了。等我有时间再召你过来，好不好啊？真的吗？快走吧，以后我不叫你不准过来。多谢公主大恩。参见公主，只要你们放他进来的。如果是刺客呢，也随便放人进来。想看明天早上我脑袋挂在那是吧？荣郎君放他进来的。你们的眼里只有荣郎君，根本没有我这个公主。我不都说过吗？取消荣旨在府内的一切特权，谁让你们自作主张的？公主恕罪，我等。看来。荣旨在你们心中极为慎重啊，传令下去，即日起，谁再把我的话当耳旁风，我就砍掉他脑袋。请幽兰过来，床单被子都换了。是。见过郎君。我说过很多次了，无论是私底下还是在外面，都不要行此大礼。是。过来坐吧。郎君，刚才我试探了一下公主，结果如何？她明明生气却没有力气，更不像从前动辄杀人，简直就跟变了个人似的。连你也发现了，看来是有翻天覆地的变化。连我都能看出来的事情，郎君当然动了关火。就算是失忆，一个人的喜好性情也不会有这么大的改变。我怀疑，没有确切的证据，不要打草惊蛇。是。如果他是假的，我自有办法拆穿。哎，啊，我刚才看见一道奇怪的人影朝东边去了，你们快去看看吧，可别让人擅闯了。是。明明公主不在里面，荣郎君进去干什么呢？
公主，你怎么来了？可否请阁下退守于林外？我有重要的事情和公主相谈。不要走太远。是。请吧。你叫什么名字？楚玉。自从公主获救以来，就有许多奇怪的地方。哪里奇怪？一，从前公主不爱树木，如今却翻越起门客们的档案；二，从前公主对我十分信任，如今却疏远怀疑，隔离防范；三，也是最重要的一点，公主性情暴烈，爱憎分明，就算不记得从前的事，但江山易改，本性难移。苏醒后第一件事，无论对错，都会杀了孩童那一家，更别说意图反叛的还原等人。可他们却都活着，他们活着，就是问题的最大怪异之处。那是你胡乱猜的，本公主只是不记得。不，翻阅档案，是你在熟悉人事。疏远我这个原公主宠信的人，是怕被我看出破绽。借还原反派一事。驱逐所有门客，是为了杜绝以后所有的隐患。若非驸马不能换，恐怕你连驸马也给换了。乱讲。竟然如此腼腆，不要紧，我马上就会证明，你根本不是刘楚玉。永清飞，还不快来护驾！嗯你在干什么？公主吩咐不用熏香，房间内没了香气，奴将花瓣放在房间里，清香扑鼻，公主一定喜欢
你还挺有心的呀。我不在的时候，容值几十过来的？四十。我是不是再三重申过，我不在的时候，不准让任何人进我的房间？可是你呢，竟然敢冒着让我不高兴的风险，让人随意搜查我的房间，可见容值在府里的影响力非同一般啊！幼兰，你好大的胆子！公主饶命！公主饶命啊！来人，在，把他关起来，三日不给饭吃。公主饶命啊！幽兰。粉蛋，粉蛋，幽兰，你怎么样了？你来这里干什么呀？饿了很久了吧？我来给你送吃的了。<笑>慢点吃，慢点吃。粉蛋，这些都是你从哪儿弄来的呀？嘘，别让别人听见了。这些吃的都是我偷来的，要是让别人知道了，我十张嘴都说不清的。粉蛋，你对我可真好。不过你快些走吧，这么做实在是太危险了。要是被发现的话，哎，别这么说，我们是姐妹嘛。快吃吧，吃完之后记得留下一些藏起来。明天这个时候我再来看你。嗯嗯。奴代幼兰谢公主大恩。你能为她去偷干馍，可见是个有情有义的人。我很欣赏你，从今日起，就在明玉阁伺候吧。是。想你啊，我也是。朱雀，你真的不应该留下那么多破绽，你这样太冒险了。我，你知道吗？你看我，除了跟刘楚玉长得像以外，我们根本就是截然不同的两个人。就算我装的再像，早晚也会被看出端倪的。当然了，我是山阴公主，怎样都可以，也没有人敢智慧，但总有难缠的人物。比如说容止，想打消他的疑虑，最好的办法呀，就是先自曝短处，等他以为抓住了无数把柄，按耐不住想出手的时候，我再一举粉碎他所有的怀疑。哼，这样一来，我既可以做真正的自己，又不怕被人拆穿了。不过，若不是你长期潜伏在公主府，我怎么能知道？公主身上还有个疤呀，公主敌人甚多，在一次刺杀中受伤，险些殒命。事后，只有公主最亲近的人才知道她身上有一道难以消除的疤痕。若非刻意接近幼兰，我也无从得知。不过这样也好，容止以后就再也不会怀疑你了。那可未必。我今天的作为啊，只能短暂打消他的疑虑。容止这个人。太聪明，太多疑了。也许很快，他就会发现我的异样。阁主唯恐夜长梦多，让你尽快接近小皇上，伺机杀了他。千万不行！你告诉阁主，凡事欲速则不达。皇上对山阴十分爱重，容只能识破我的伪装，更何况亲弟弟了，你到时候一不小心前功尽弃了。啊！本来，我是想打算借还远一事，驱逐所有熟悉山阴公主的人，这样就可以彻底根除隐患。可惜容止太精明了，这个人我们不得不防。我们可以除掉他。这偌大的公主府，竟没有一个人听我的号令，全都为容止马首是瞻。所以，与其说
，是山鹰囚禁了容止，不如说，是容止牢牢把山鹰公主控制在手心里，让她言听计从。这座美丽豪奢的宅子，早就换了主人了。我是真担心，一击不中反被咬。毕竟这个人是最熟悉山鹰公主的人，那我们该怎么办呀？找人制衡他的力量。谁？还原